আসসালাম আলাইকুম ইলেকট্রনিক্স টু এর তৃতীয় ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি লাস্ট ক্লাসে আমরা অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ার দিয়ে কিভাবে ভোল্টেজ ফলোয়ার তৈরি করে সেটা দেখেছিলাম ভোল্টেজ ফলোয়ারের মেকানিজম কি কিভাবে কাজ করে এগুলোও দেখেছিলাম আজকের ক্লাসে আমরা দেখব অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ার দিয়ে তৈরি করা সার্কিটগুলোর মূলত কয় ধরনের কনফিগারেশন থাকে প্রত্যেক ধরনের কনফিগারেশনের একটা করে এক্সাম্পল সার্কিট আমরা দেখব এবং সেই সার্কিটগুলোর ডিজাইন মেকানিজম ইত্যাদি এই বিষয়গুলোর থিওরিও আমরা ক্লিয়ার করে নিব অপএম দিয়ে তৈরি সার্কিটগুলোর মূলত দুইটা কনফিগারেশন থাকে একটা ইনভার্টিং আর আর একটা নন ইনভার্টিং ইনভার্টিং কনফিগারেশন মানে অপএম দিয়ে তৈরি সার্কিটটা যেমনই হোক না কেন সেইটার ইনপুট ভোল্টেজটা তার ইনভার্টিং টার্মিনালে দেয়া থাকবে আর নন ইনভার্টিং মানে অপএম দিয়ে তৈরি সার্কিটটা যেমনই হোক না কেন সেইটার ইনপুট ভোল্টেজটা তার নন ইনভার্টিং টার্মিনালে দেয়া থাকবে এখন আমরা দেখব আমরা একটা ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার কিভাবে অপএম দিয়ে ডিজাইন করতে পারি আমরা ছবিতে দেখানো সার্কিটের মতো যদি একটা কানেকশন এস্টাবলিশ করি তাহলে সেটাকে ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার বলতে পারবো এখন কেন এটাকে ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার বলা হয় এটার কারণ হচ্ছে এই সার্কিটের ইনপুটে আমরা যে ভোল্টেজ দেব আউটপুটে সেটার ইনভার্টেড অ্যাম্পলিফাইড ভোল্টেজটা আমরা পাব ফর এক্সাম্পল এই অ্যাম্পলিফায়ারটার ক্লোজ লুপ গেইন বা সার্কিট গেইন যদি দুই হয় এবং এই সার্কিটটার ইনপুটে যদি আমি এক ভোল্ট দিই তাহলে আউটপুট পাব মাইনাস টু ভোল্ট সার্কিটটা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এটা নন ইনভার্টিং ইনপুটটাকে গ্রাউন্ডেড করা হয়েছে এবং ইনপুট ভোল্টেজ এবং ইনভার্টিং টার্মিনাল অর্থাৎ দুই নম্বর টার্মিনালের মধ্যে একটি রেজিস্টর আর টু স্থাপন করা হয়েছে এবং দুই নম্বর টার্মিনাল এবং আউটপুট ছয় নম্বর টার্মিনালের মধ্যে আরেকটি রেজিস্টর আর ওয়ান স্থাপন করা হয়েছে এটা খুবই স্বাভাবিক যে অ্যাপ্লাইড ইনপুট ভোল্টেজ ভি আইয়ের কারণে যে ইনপুট কারেন্ট আই ওয়ানটা ফ্লো হবে সেটা ফ্লো হবে টার্মিনাল টু এর দিকে এবং এর ফলে ওহমসের ল অনুযায়ী ইনপুট ভোল্টেজ ভি আই ইকুয়াল টু হবে আই ওয়ান ইন্টু আর টু এখন টার্মিনাল টু এবং টার্মিনাল সিক্সের মধ্যে আর ওয়ান স্থাপনের মাধ্যমে যে পথটি তৈরি হয়েছে সেই পথটিকে বলা হয় ফিডব্যাক পাথ কেন ফিডব্যাক পাথ বলা হয় কারণ আউটপুট ভোল্টেজের কিছু অংশ আবার ইনপুটে এনে ব্যবহৃত হয় এই কারণে এটাকে বলা হয় ফিডব্যাক পাত আরও স্পেসিফিকলি বললে এটাকে বলা হয় নেগেটিভ ফিডব্যাক পাত এখন দুই এবং ছয় নম্বর টার্মিনালের মাঝখান দিয়ে আর ওয়ান রেজিস্টারের মাধ্যমে যে সার্কিট পাতটা তৈরি হয়েছে সেটার ভোল্টেজ সোর্সটা হচ্ছে গিয়া ছয় নম্বর পিনের দিকে অর্থাৎ আউটপুটের দিকে কিন্তু দুই নম্বর পিনের দিকে কোনো গ্রাউন্ড নেয় আবার কাশ্যপের ফর্মুলা অনুযায়ী আমরা সার্কিট অ্যানালিসিসের জন্য শুরুতেই কারেন্ট ডাইরেকশন আই ওয়ান ধরে নিছি একদিকে যেটা দুই থেকে ছয় নম্বর টার্মিনালের দিকে তো এই সকল সমস্যা দূর করার জন্য ধরে নেওয়া হয় যে দুই নম্বর টার্মিনালের ওইখানে একটা কাল্পনিক গ্রাউন্ড আছে যেটা অ্যাকচুয়াল কোনো কিছু না তাই এই কাল্পনিক গ্রাউন্ডটার নাম হচ্ছে গিয়া ভার্চুয়াল গ্রাউন্ড এখন ওহমের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করার মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই আউটপুট ভোল্টেজ ভি নট ক্যালকুলেট করতে পারি যেখানে উল্টা কারেন্ট ডাইরেকশনের কারণে ভি নট ইকুয়াল টু হবে মাইনাস আই ওয়ান ইন্টু আর ওয়ান আমরা জানি আউটপুট ভোল্টেজকে ইনপুট ভোল্টেজ দিয়ে ভাগ দিলে সার্কিট গেইন পাওয়া যায় বা ক্লোজ লুপ গেইন পাওয়া যায় এবং সেই ফর্মুলা অনুযায়ী এ ইকুয়াল টু ভি নট বাই ভি আই এবং এই ভি নট এবং ভি আইয়ের জায়গায় জাস্ট একটু আগে বের করা ভি নট এবং ভি আইয়ের মান বসালেই পাওয়া যায় এ ইকুয়াল টু মাইনাস আর ওয়ান বাই আর টু এবং এটাই হচ্ছে ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারের সার্কিট গেইন এখান থেকে এটাই বোঝা যায় যে ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারের যে এক্সটার্নাল রেজিস্টরগুলো ইউজ করা হয়েছে সার্কিটের মধ্যে সেই রেজিস্টরগুলোর ভ্যালু কন্ট্রোল করার মাধ্যমে আমরা বেসিক্যালি সার্কিট গেইনটা কন্ট্রোল করতে পারি বা সার্কিট গেইন ডিজাইন করতে পারি এখানে একটা জিনিস উল্লেখ্য যে যেহেতু আমি একটা পুরনো এডিশনের বই ব্যবহার করেছি তাই এখানে ইনপুট রেজিস্টরটা দেয়া আর টু আর ফিডব্যাক রেজিস্টরটা দেওয়া আর ওয়ান কিন্তু নিয়ম হচ্ছে যে সব সময় ইনপুটের দিকে রেজিস্টরটা আর ওয়ান হবে তারপরে আউটপুটের দিকে রেজিস্টর আর টু বা আর থ্রি অ্যান্ড সো ওয়ান আরও বড় হতে থাকবে সবসময় ইনপুটের দিক থেকে আর ওয়ান দিয়ে শুরু করতে হবে কাজেই এখানে যদি আমরা আর ওয়ান দিয়ে শুরু করতাম সেক্ষেত্রে আমার গেইনটা হতো মাইনাস আর টু বাই আর ওয়ান সর্বশেষে আমরা ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারের ইন্টারনাল সার্কিটটিটা এক ঝলক দেখে নিতে পারি অবশ্যই এটার পর এই সার্কিটের একটা প্র্যাকটিক্যাল সেট আপও আমরা দেখব আর দিস ইজ এ ফোরটি সেভেন ওম রেজিস্টার দিস ইজ এ টোয়েন্টি টু ওম রেজিস্টার সেট আপ এজ এ ভোল্টেজ ডিভাইডার অ্যান্ড আর ইনপুট কামস ইন টু দি ইনভার্টিং ইনপুট আর নন ইনভার্টিং ইনপুট গোস টু গ্রাউন্ড এই অ্যাম্পলিফায়ারটার প্র্যাকটিক্যাল সেট আপ দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এটার ইনপুট রেজিস্টরটা আসলে বাইশ ওহমের এবং
তার গেইন হচ্ছে দুই এর চাইতে একটু বেশি এবং তিন নাম্বার টার্মিনালটা গ্রাউন্ডেড করা হয়েছে এখন আমরা যদি আউটপুটটা দেখি খেয়াল করি তাহলে দেখব যে হলুদ কালারের যেই সাইনোসাইটাল ওয়েভটা সেটা হচ্ছে আউটপুট এবং নীল কালারের যে সাইনোসাইটাল ওয়েভটা সেটা হচ্ছে গিয়া তার ইনপুট এবং বোঝাই যাচ্ছে যে ইনপুটের অ্যাম্পলিটিউডের চাইতে আউটপুটের অ্যাম্পলিটিউডটা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুণের চাইতে একটু বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যেসব জায়গায় হচ্ছে যে ইনপুট নেগেটিভ সেসব জায়গায় আউটপুটটা পজিটিভ এবং যেসব জায়গায় ইনপুটটা পজিটিভ সেসব জায়গায় আউটপুটটা নেগেটিভ অর্থাৎ এটা একটা ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারের মতনই কাজ করছে যেমনটা হওয়ার কথা ছিল এবারে আমরা দেখব নন ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারের ডিজাইন ছবিতে দেখানো সার্কিটটা একটা নন ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার যেটার ইনপুট অ্যাপ্লাই করা হয় তিন নাম্বার টার্মিনালে অর্থাৎ নন ইনভার্টিং টার্মিনালে আর ইনভার্টিং টার্মিনাল অর্থাৎ দুই নম্বর টার্মিনাল এবং আউটপুট ছয় নম্বর টার্মিনালের মাঝখানে আর ওয়ান এবং আর টু রেজিস্টোর দ্বারা একটা ভোল্টেজ ডিভাইডার থাকে এটাকে নন ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার বলা হয় কারণ এটার ইনপুটে যদি একটা পজিটিভ ভোল্টেজ দেওয়া হয় তাহলে আউটপুটে এই সার্কিটের ডিজাইন গেইন অনুযায়ী সেটা অ্যাম্পলিফাইড হয় এবং পজিটিভই থাকে নেগেটিভ দিলেও এটার আউটপুটে অ্যাম্পলিফাইড হওয়ার পরে সেটা নেগেটিভই থাকে ফর এক্সাম্পল যদি এক ভোল্ট অ্যাপ্লাই করা হয় পজিটিভ এক ভোল্ট এবং এই অ্যাম্পলিফায়ারটার গেইন যদি হয় হচ্ছে গিয়া দুই সেক্ষেত্রে এটার আউটপুট আসবে দুই ভোল্ট এখন এইটার সার্কিট অপারেশন ব্যাখ্যা করার জন্য প্রথমে আমরা ধরে নিব যে তিন নম্বর টার্মিনাল অর্থাৎ নন ইনভার্টিং টার্মিনালটা গ্রাউন্ডেড করে রাখা হয়েছে এখন ব্যাসিংয়ের কারণে আউটপুটের সাইডে অর্থাৎ ছয় নম্বর টার্মিনালে শুরু থেকেই কিছু না কিছু ভোল্টেজ পাওয়া যাবেই এখন এই ভোল্টেজ ড্রপ ভি নটকে আর ওয়ান এবং আর টু দ্বারা গঠিত ভোল্টেজ ডিভাইডারটা যথাক্রমে ভি আর ওয়ান এবং ভি আর টু এই দুইটা ভোল্টেজ ড্রপে ভাগ করে ফেলবে এখন ইনপুট টার্মিনাল টু থেকে রেজিস্টর আর টু হয়ে গ্রাউন্ডেড হওয়ার যে পাতটা সেই পাতটা একটা কমপ্লিট সার্কিট পাত শো করে তাই আর টুর অ্যাক্রোসের যে ভোল্টেজ ড্রপ ভি আর টুটা সেইটাই ইনপুট টু টার্মিনালে একটা ভোল্টেজ হিসেবে অ্যাপ্লাইড হবে এবং এভাবে গ্রাউন্ডেড থাকা অবস্থায় এই অপেম্পের ইনপুটে যে টোটাল ইনপুট ভোল্টেজ সেটা হয়ে যাবে ভি আর টু এবং কারেন্ট আই ওয়ান যাওয়ার কারণে এই ভি আর টু ইকুয়াল টু হবে আই ওয়ান ইন্টু আর টু এখন যেহেতু একই কারেন্ট আই ওয়ান আর ওয়ান এবং আর টুর মধ্যে দিয়ে ফ্লো করে তাই ভি নট ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে গিয়া আই ওয়ান ইন্টু আর ওয়ান প্লাস আর টু সো এখন আমরা সবাই জানি গেইন এ হচ্ছে গিয়া ভি নট বাই ভি আই সেখানে ভি নট আর ভি আইয়ের মান বসালে আলটিমেটলি আমরা এ নটের মান পাই এ নট ইকুয়াল টু আর ওয়ান প্লাস আর টু বাই আর টু এই গেইনকে ওয়ান প্লাস আর ওয়ান বাই আর টুও লেখা যায় এবং এই গেইনের ইকুয়েশন লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে কখনোই নন ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারের গেইন একের নিচে নামানো সম্ভব না সবসময় এটা একের উপরে থাকবে এবং এই একই কারণে নন ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার দিয়ে কখনোই ভাগের কাজ বা এভারেজ করার যে অপারেশন সেগুলো করা যায় না তো এভাবেই আর ওয়ান এবং আর টু রেজিস্টরগুলোর মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একটা নন ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারের সার্কিট গেইন নিয়ন্ত্রণ বা ডিজাইন করা যায় এরপর আমরা নন ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারের ইন্টারনাল সার্কিটটিটা একটু দেখে নিতে পারি আমরা এরপর নন ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারের প্র্যাকটিক্যাল সেট দেখে নিব Now our signal is coming in here into pin 3 the non inverting input so it's acting as a variable resistor অর্থাৎ বায়াসিং করে রাখা এই অপারেশন অ্যাম্পলিফায়ারটার তিন নম্বর ইনপুটে ইনপুট ভোল্টেজ अप्लाई করা হয়েছে এবং গ্রাউন্ড ইনভার্টিং ইনপুট টার্মিনাল নাম্বার 2 এবং আউটপুট পিন 6 এর মধ্যে একটি ফিক্স রেজিস্টর এবং একটা ভেরিয়েবল রেজিস্টরের মাধ্যমে ভোল্টেজ ডিভাইডারটা তৈরি করা হয়েছে এখন যদি আমরা আউটপুটটা দেখি অসিলোস্কোপে তাহলে দেখব নীল কালারের যে সাইনোসাইডাল ওয়েভটা সেটা হচ্ছে গিয়ে ইনপুট এবং হলুদ কালারের যে সাইনোসাইডাল ওয়েভটা সেটা হচ্ছে গিয়ে আউটপুট এবং ইনপুটের তুলনায় আউটপুটটা সামান্য পরিমাণ একটু বেশি অর্থাৎ অ্যাম্পলিফিকেশন এখানে হচ্ছে এবং আরও একটা লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে যে যেসব জায়গায় ইনপুটটা পজিটিভ সেসব জায়গায় আউটপুটটাও পজিটিভ একইভাবে যেসব জায়গায় ইনপুটটা নেগেটিভ আউটপুটটাও সেসব জায়গায় নেগেটিভ অর্থাৎ এটা নন ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারের কাজ সঠিকভাবে করতে পারছে এখন সময় আপনাদের সব থেকে অপছন্দের বিষয়টির অর্থাৎ আজকের অ্যাসাইনমেন্টের তো আজকে দুটো প্রবলেম আমি দিচ্ছি এই দুটো প্রবলেমের মধ্যেই হচ্ছে গিয়া বিভিন্ন ধরনের ইনপুট আউটপুট রেজিস্টর দেওয়া আছে কখনও গেইন বের চাওয়া হয়েছে সো আপনারা যেসব থিওরি বা সার্কিট ডিজাইন থেকে যেই গেইন বের করা যেভাবে শিখছেন সেই ফর্মুলাগুলো এখানে ব্যবহার করবেন অ্যাম্পলিফায়ার ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হবে অবশ্যই তো ওই ভিন্ন ভিন্ন অ্যাম্পলিফায়ারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ফর্মুলাগুলো ইউজ করে আপনারা এই প্রবলেমগুলো 
সলভ করবেন এবং অ্যাসাইনমেন্ট আকারে আমাকে গুগল ক্লাসরুমে সেন্ড করে দিবেন তো ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে এবং কথা হবে নেক্সট ক্লাসে